。Hello， 大家好，这里是外派生活不孤单。我想开始透过周期的方式来跟大家分享我们一周发生的事情。可以到处旅行，当然是外派生活中最大的隐藏版福利。但是生活中的一些记录才是组成外派生活的主要架构。有兴趣了解外派生活的大小事，别忘了订阅频道，成为我们继续分享外派生活的动力来源之一哦。Weekly Vlog 第一集 Start。今年的梅雨季节特别久，从绣球花盛开，一直下雨下到向日葵都开花了，才停止下雨。梅雨季节一结束，就是炎热的酷暑。炎炎夏日，窝在家里吹冷气吃水果最开心了。每一种都很美味，多汁又消暑。梅雨季后的气温一天比一天热，今天最高温三十二度，是今年夏天最后一次上场打高尔夫球。因为日本人很喜欢打高尔夫球，所以有非常多的高尔夫球场，而且品质都很不错。这个高尔夫球场的球道设计很有挑战性，有很多水池和沙坑，地形高低起伏也很大。日本高尔夫球场打完九洞后会先用餐，休息一下再继续完成后九洞。我们从大学开始选修高尔夫球课。现在终于能站上球场，实际感受不同草种和地形对击球的影响。虽然有些挫折，但也很享受一路坚持到现在的成果。日本夏天时会推出很多可以补充体力的盐味食品，有各种不同风味的盐味糖果。还有含盐饮料，其中我们最爱的是盐味牛奶糖，偶尔吃一颗是生活中的小确幸。公司补助的一百小时日文课，刚好上到大家的日本语二十四课结束了，接下来就要靠自己自修。我喜欢沿用日文老师上课的模式，交替课本和两本练习本来强化记忆。每天早上大约花两小时的时间自习，一个礼拜刚好可以消化掉一课。目前的进度是第二十六课，巨型练习室，寻求别人的建议或帮忙。我想要订购海胆，应该把钱汇到哪个账户呢？ウニは注文したいんですか？どの口座に送金したらいいですか？因为疫情的关系，对日本观光产业造成很大的影响。由于没有办法出去旅行，也很少到餐厅用餐，所以我们想用订购食材的方式来支持这些店家。北海道的朋友推荐夏天的海胆最好吃，还介绍了北海道的大川商店。因为大川商店不提供网络订购。所以我先去便利商店传真订单，等他们电话通知发货日期后，再去银行转账。传真机的操作和台湾的一样，很简单。转账就稍微令人紧张一些，需要先上网看别人分享的操作流程，比较不会把钱转错地方。为了吃到好吃的海胆，再复杂的转账也都能克服。海胆尝起来很鲜甜，味道很浓郁滑顺。我们最喜欢做成海胆盖饭，单纯品尝海胆的风味。租屋中介带我们去看了五个物件，都是两房一厅的房型。Okay. 第二个物件在二楼，一上楼梯就是厕所。厨房没有覆瓦斯炉或电磁炉，整个屋况虽然很干净，但是相较其他物件稍微比较旧。第三个是新盖好的物件，也是在二楼
附近环境很舒服，但是离超市比较远，是唯一美中不足的地方。第五个物件也没有富瓦斯炉，饭厅的空间也很窄，每一个房间也没有提供吊灯，收纳空间也相对较小。如果下礼拜中介没有提供更好的选择，应该就会租下第三个物件。全新设备，格局规划好，环境也很舒服。确定租屋后，接下来就要开始准备外拍生活的第九次搬家喽。以上是这一周的小记，喜欢的话记得按赞、留言和分享，也别忘了订阅，继续陪我们一起度过外拍生活的点点滴滴哦。拜拜。